மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்களா இட்டு நல்ல சேஃபாக இருக்கீங்களா வெரி குட் இப்போ நம்ம முந்தைய வகுப்பில் என்ன பாடம் பார்த்தோம் வெரி குட் வாக்கியம் பற்றி பார்த்தோம் அப்படிதானே இப்போ வாக்கியம் என்றால் என்ன ஒரு கருத்து முற்று பெற்ற சொற்றோட வாக்கியம் எனப்படும் இப்ப நம்ம அந்த வாக்கியத்துல மூன்று வகை அப்படின்னு பார்த்தோம் முதலாவது கருத்து வகை வாக்கியம் அப்படிதானா அதுல நான்கு தலைப்புகளின் கீழே நம்ம என்ன செய்தோம் படிச்சுட்டோம் அப்படிதானா என்னெல்லாம் பார்த்தோம் செய்தி வாக்கியம் உணர்ச்சி வாக்கியம் கட்டளை வாக்கியம் வினா வாக்கியம் அப்ப அதை நம்ம படிச்சு முடிச்சு அதுக்கு தகுந்த உதாரணங்களும் பார்த்து முடிச்சுட்டோம் அப்படிதானே இன்றைய வகுப்புல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் வினை வினை என்றால் என்ன வினை என்றால் என்ன வினை என்றால் ஒரு செயலை குறிப்பது சரியா வினை என்றால் ஒரு செயலை குறிப்பது இந்த வினை இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று எச்சம் இன்னொன்று முற்று இப்ப எச்சம் என்றால் என்ன ஒரு வினை சொல் முற்று பெறாமல் இருந்தால் அதனை நாம் எச்சம் என்று கூறுகிறோம் ஒரு வினைச்சொல் முற்று பெறாமல் இருந்தால் அதனை நாம் எச்சம் என்று கூறுகிறோம் முற்று என்றால் என்ன இப்ப ஒரு வினைச்சொல் முற்று பெற்று வந்தால் அதனை நாம் முற்று என்று கூறுகிறோம் சரியா இப்ப இனி நம்ம அந்த மு எச்சத்துல இரண்டு வகைகள் இருக்கிறது சரியா எச்சம் ஒரு முற்று பெறாத வினைச்சொல் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இப்ப எச்சம் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று பெயர் அச்சம் இன்னொன்று வினை அச்சம் எச்சம் எத்தனை வகை இரண்டு வகை அப்படித்தானே ஒன்று பெயர் அச்சம் இன்னொன்று வினை அச்சம் இப்ப பெயர் அச்சம் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பெயரை கொண்டு முடியும் எச்சம் பேரச்சம் பேரச்சம் என்றால் என்ன ஒரு பெயரை கொண்டு முடியும் எச்சம் பேரச்சம் சரியா இப்போ வினை அச்சம் ஒரு வினையை கொண்டு முடிகின்ற எச்சம் வினை அச்சம் எனப்படும் ஒரு வினையை கொண்டு முடிகின்ற எச்சம் வினை அச்சம் எனப்படும் இப்போ பேரச்சத்துக்கு நம்ம உதாரணம் அப்படின்னு பார்த்தா என்ன சொல்லலாம் அவன் கண்ணன் சொல்லலாமா அவர் கண்ணன் இப்ப வினை எச்சம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கந்தன் நடனம் ஆடினான் கந்தன் நடனம் ஆடினான் சொல்லலாமா சரியா இது வினை அச்சம் ஒரு வினையை கொண்டு முடிகிறது இப்ப நம்ம முற்று அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் ஒரு வினைச்சொல் முற்று பெற்று வருமாயின் அது முற்று அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த முற்று இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று தெரிநிலை விரைவுற்று இன்னொன்று குறிப்பு வினைவுற்று இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று தெரிநிலை வினைமுற்று இன்னொன்று குறிப்பு வினைமுற்று இப்ப அந்த தெரிநிலை வினைமுற்று அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வினை வெளிப்படையாக தெரிகிறது சரியா ஒரு வினை வெளிப்படையாக தெரியும்படி வருவதா இந்த தெரிநிலை வினைமுற்று எடுத்துக்காட்டாக நம்ம என்ன செய்யலாம் எழிலரசி நடனம் ஆடினாள் எழிலரசி நடனம் ஆடினால் இது அந்த வினை வெளிப்படையாக வருகிறது இதுதான் என்னது தெரிநிலை வினைமுற்று இப்ப குறிப்பு வினைமுற்று அப்படின்னு சொல்லும் போது கருத்தாவை உணர்த்துவது கருத்தாவை வெளிப்படுவது அப்படி கருத்தா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பெயர் கருத்தா என்றால் ஒரு பெயர் எடுத்துக்காட்டுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அவன் கண்ணன் எடுத்துக்காட்டு அவன் கண்ணன் அல்லது அவன் பொன்னன் இந்த மாதிரியான எடுத்துக்காட்டுகளை நம்ம என்ன செய்யலாம் குறிப்பிடலாம் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு முற்றிலே எத்தனை வகையான பிரிவுகளை பார்த்தோம் 
பொது இடத்தை சுத்தமாக வை பொது இடத்தை சுத்தமாக வை இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல நிறைய பேர் கூடி இருக்கிறோம் அப்படிதானா ஒரு பொதுவான இடம் அப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்கணும் சுத்தமா இருக்கணும் அப்படிதானே இப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம் நம்ம இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் குப்பை குளம் இருக்கு அப்படிதானே இப்ப நம்ம பழம் என்னதா சாப்பிடும் அப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம் அங்கேயே குப்பையா இருக்குன்னா போட்டா யாருக்கு தெரியும் யாருக்கும் தெரியாது அப்படிதானே அந்த பழத்தை வர கூட அதுல போட்டா முடிஞ்சு போச்சு அப்படிதானே போடலாமா போடக்கூடாது அப்படிதானே அதுல இருக்க குப்பையும் எடுத்து என்ன செய்யணும் டஸ்ட்பின் இருந்தா அதுக்குள்ளால போட்டுக்கணும் சரியா பொது இடத்தை சுத்தமாக வை சரியா மது அறிந்து விட்டு வாகனம் ஒட்டாதீர் தலை கவசம் அணிவது நல்லது வீட்டு பாடத்தை ஒழுங்காக செய் முதியோரிடம் பணிவாக நடந்து கொள் பொது இடத்தை சுத்தமாக வை சரியா இந்த பக்கம் என் தொண்ணூறுல என்ன செய்யணும் எழுதணும் எழுதிச்சு என்ன செய்யணும் நன்றாக படிக்க வேண்டும் சரியா தமிழ் பாடத்தை எதுலையும் நன்றா படித்தா போதாது ஒரு முறை என்ன செய்யணும் எழுதி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் சரியா அப்பதான் பரீட்ச நேரங்கள்ல ஒழுங்கா பரீட்சை எழுத முடியும் சரியா அடுத்ததாக பக்க எண் எண்பத்தி எட்டு பக்க எண் எண்பத்தி எட்டு இப்போ இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிள்ளையை திருத்துக பிள்ளையை திருத்துக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப திணை அப்படின்னு சொன்னா திணை எத்தனை வகைப்படும் இரண்டு அப்படிதானா என்னென்ன வகைகள் உயர்தனை அகரணை அப்படிதானே உயர்தனை என்றால் என்ன ஒழுக்கம் உள்ளவை உயர்தனை என்றால் என்ன ஒழுக்கம் உள்ளவை இப்ப உயர்தனைக்கு எடுத்துக்காட்டு உயர்தனைன்னா யார் யார் வருவாங்க மக்கள் தேவ சரியா மக்கள் தேவ உயர்தனை இப்ப அகரணை என்றால் என்ன ஒழுக்கம் அச்சவை அகரணை என்றால் என்ன ஒழுக்கம் அச்சவை இந்த அகரணையில என்னெல்லாம் வரும் மக்கள் தேவர் அல்லாத உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லாமே என்னது அகரணை சரியா இப்ப இங்க நமக்கு பிழையை திருத்துக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா மீன்கள் தொட்டியில் நீந்துகிறார்கள் மீன்கள் தொட்டியில் நீந்துகிறார்கள் மீன்கள் உயர்ந்த நேர வருமா அகரணையில வருமா அகரணை அப்படிதானே அப்ப மீன்கள் தொட்டியில் நீந்துகிறார்கள் சரியா சரியான வாக்கியமா இல்ல அப்ப என்ன வரும் நீந்துகிறார்கள் இல்ல என்ன வரும் நீந்துகிறார்கள் உயர்வினைக்கு தான் நம்ம அதை சொல்லலாம் அப்படிதானா இத இப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுக்கு வராது அகரணைக்கு வராது அப்படிதானே அப்ப மீன்கள் தொட்டியில் நீந்துகின்றன மீன்கள் தொட்டியில் நீந்துகின்றன சரியா மீன்கள் தொட்டியில் நீந்துகின்றன நான் உன் வீட்டிற்கு வருகிறது நான் உன் வீட்டிற்கு வருகிறது சரியா இப்போ நான் இரண்டு நண்பர்கள் அப்படிதான் ஒரு நண்பன் ஒரு விடுமுறை நாள்ல என்ன சொல்லுவான் நான் உன் வீட்டிற்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படிதானா வருகிறது கொடுத்துருக்கு சரியா இல்ல நான் உன் வீட்டிற்கு வருவேன் நான் உன் வீட்டிற்கு வருவேன் மரம் காற்றில் ஆடினாள் மரம் என்பது உயர்தனையா அகிரணையா அகிரணை அப்படிதான் இப்ப ஆடினாள் இதுல ஏதாவது பொங்குழலி கண்ணன் ஏதாவது பேர் இருந்ததுன்னா இங்க ஆடினாள் அதுல வரலாம் அப்படிதானா இது மரம் காற்றில் ஆடினால் கொடுத்துரு சரியா தவறு அப்படிதானா மரம் காற்றில் ஆடியது சரியா 
என்ன செய்யணும் இப்ப தொண்ணூறாவது பக்கத்துல ஒரு பயிற்சி தந்திருக்கு அப்படிதானா எண்பத்தி எட்டாவது பக்கத்துல ஒரு பயிற்சி இந்த ரெண்டு பக்கங்கள்லயும் உள்ள பயிற்சிகளை நீங்க என்ன செய்யணும் எழுதி தோத்துல அடங்க பயிற்சி என்ன செய்யணும் படித்துட்டு எழுதி பார்க்க அப்பதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஒழுங்கா பாடத்தை படிச்சாதான் என்ன செய்ய முடியும் பரட்சி ஒழுங்கா எழுத முடியும் சரியா பயிற்சிகளை எல்லாம் செய்து முடிச்சாச்சு அப்படிதானே பக்க எண் தொண்ணூத்தி ஒன்றுல ரெண்டு பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்னது வீட்டு பாடம் சரியா அதை ஒழுங்கா அதில் எழுதி முடிச்சு வச்சுக்கோங்க இதோட நம்ம என்ன செய்யலாம் இன்றைய வகுப்பை முடித்து கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்